सुप्रिय शिक्षार्थी असलमकुम आज के अनल क्लस तुम्हारा स्वागत हमें जयन बार्ता विभाग प्रधान हिसाब विज्ञान विभाग आग्राबाद महिला कलेज आज के एस एस सी द्वित पत्र हिसाब विज्ञान द्वित पत्र द्वित पत्र द्वित अध्याय द्वित अध्याय आजकल भिडियो हमारे थार्ड क्लस प्रथम प्रथम एक भिडियो दिए प्रथम क्लस इंट्रोडक्टरि क्लस तरक तुम्हारे सूद निर्णय एक भिडियो दिए आज के मूल अंके चले जा आज के तुम्हारे एक सम्पूर्ण अंक ही कर तो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा प्रथम थे शेष पर्त भिडियो देखो एवं फलो करार चेषा कर आशा करी तुम्हारा इनशाला बुझते पर तो प्रथम क्लस क्योंकि सब क्यों करते प्रसेसगुलो तुम्हारे शिखे अंशीदारी कारबार हिसाब मध्य एक लाभ लोकसान हिसाब लाभ लोकसान आवंटन हिसाब करते हैं और एक अंशीदार मध्य हिसाब करते हैं कौन अंशीदार चलती हिसाब करते हैं ये तीनटा हे मूल हिसाब और मजे मध्य ऋण हिसाब करते हैं जो चाय से आज के जो प्रश्न अंकटा तुम्हें कर प्रश्न एक देखो तरह एक कैकटा कथा बोले नहीं चप्टारटार मध्य की कि अंक परीक्षा आसे एकदम प्रथम यार भाषा जो एकदम साधारण अंक जेखने अंशीदारी कारबार सब आइटेमगुल जटिलता तेम थकबे ना इनके साधारण अंक ही बोलो अर्थात लाभ लोकसान हिसाब सरि अर्थात साधारण अंकर मध्य मूलधन सूद उत्तोलन सूद वेतन कमिशन तपर वेतन भाता तपर पन्न उत्तोलन एगुल साधारण लाभ लोकसान बंटन अनुपाते मुनाफा बंटन कर अंक शेष मुद्र हिसाब करते हैं ये हे साधारण अंक अर्थात सब आइटेमगुलू दुबार दुबार कर एंट्री कर अंक शेष हो तरह हे निश्चयता कख कख अंके देा थे जे एक अंशीदार एक जन अंशीदार की निश्चयता दीचे मुनाफार निश्चयता कख दूज मिले एक जन के निश्चयता दीचे आर एक मिले दूज के निश्चयता दीचे से होते क्यों होते ये हे निश्चयतार अंक मुनाफा बंटने सब किच ठीक थक मुनाफा बंटने अंशा अंश अंशटार मध्य निश्चयतार क्जा करते हैं हे समन्वय अंक जो परीक्षा माझे माझे आसे समन्वय अर्थात लाभ लोकसान आवंटन हिसाब कर फलार पर जदि देखा जाए को समन्वय करटार से ही समन्वयगुलू क अंक हिसाब मध्य आसें परवर्ती अंशीदार मध्य क्यों लाभ लोकसान बंटन करा से हे से समन्वय अंक ये आसे परीक्षा और माझे मध्य आसे द्वैत द्वैत हारे मुनाफा बंटन बसिभाग अंके चुक्िपत्र उल्लेख था चुक्िपत्र अनुजाई क्योंकि द्वैत हार उल्लेख थक मुनाफार कि अंश लाभ लोकसान अनुपाते बंटन है आर बाकी अंशा समान अनुपाते अथवा मुनाफार कि अंश पार्सेंटेज दिए बंटन है आर बाकी अंशा अनुपात दिए बंटन है एभवे अथवा मुनाफार एक निर्दिष्ट परमाण अमाउंट एक जो निर्दिष्ट अंशीदार पा से होते मुनाफाटा विभिन्न भाव बंटन है मूलधन सूद उत्तर सूद वेतन भाता कमिशन एगल ठीक थक आइटेमगुल निश्चयतार क्जटा इन्हें करते हैं तपर माझे माझे चलती हिसाब से अंक आसे यहां साधारण अंकर मत ही यहाँ हे स्थिर मूलधन पद्धति मूलधन हिसाब का दुई भाग हो जाए शुदुम्र मूलधन आलदा है और अन्य चलती लेंदेनगुलो जो हिसाब से लिपिबद्ध करी से हे चलती हिसाब आवंटन हिसाब का दुई क्षेत्र एक ही रकम स्थिर मूलधन पद्धति हूँ और परिवर्तनशील मूलधन पद्धति हूँ जिसगल अर्थात ये नियमगुल पाँचटार कथा बोल पाँचटा नियम तुम्हारे शिखते हैं पाँच नियम अंकगल कर फिलले और तेम कि नाई और माझे माझे दो एक अंकर मध्य आसते परे जे को अंशीदार कमिशन पा कमिशन समन्वय थकते परे एवं संचित तो हमें कि स्थानान्तर करार कथा बला थकते परे एधर अंक परीक्षा आसे तागुलो हम परीक्षा कौन धरण प्रश्न आसे से एक आसो आप आज के जो अंक करब से अंक प्रश्न देखो से अंक प्रश्न एक्स वाई जेड एक अंशीदारी कारबारे तीन जन अंशीदार ते लाभ लोकसान अनुपात हो तीन अनुपात दुई अनुपात एक एक पहला जानुरि तारीख दुहजार उन्नीस साल एक जानुरि तारीखे तरह मूलधन छो एक एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक वाई एक लक्ष टा और जेड एक लक्ष पचिस हज़ार टाक चुक्िपत्र अनुजाई चुक्ति अनुसार अंशीदारगण मूलधन उत्तोलन ऊपर यथाक्रमे दस पार्सेंट और पाँच पार्सेंट हारे सूद धरते हैं जेड सार्वक्षणिक दायित्व पालन जो प्रति मासे दुई हज़ार टाक वेतन पा अंशीदारगण अंशीदारगण बचर माझे माझे समय क्या अंशीदारगण बला आज है तेल एक्स वाइज तीन जन ही बचर माझामाझी समय कि परमाण उत्तोलन कर पंद्रह हज़ार टाक जेड बीस हज़ार टाक वाई बीस हज़ार टाक जेड 
24000 টাকা উত্তোলন করেছে এবং এছাড়াও নগদ উত্তোলন ছাড়াও এক্স 5000 টাকা পণ্য উত্তোলন করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি তারপরে বলা আছে ওয়াই 1 অক্টোবর তারিখে এখানে একটু বুঝে যাচ্ছে না হয়তো বা 1 অক্টোবর তারিখে 20000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন কারবারে আনয়ন করেন এবং এবং জেড 1 জুলাই তারিখে 30000 টাকা কারবারে ঋণ শুরু প্রদান করে উপরোক্ত সমন্বয় সাধনের পূর্বে কারবারে নিট লাভ 250000 টাকা এটা হচ্ছে প্রশ্ন আমাদের করণীয় হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব অর্থাৎ অংশীদারদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আর একটা হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তাহলে অংশীদারদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব এবং অংশীদারদের মূলধন হিসাব করতে হবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে আবণ্টন হিসাবটা কিভাবে করতে হবে ছকটা তোমরা আগে থেকেই জানো ছকটা আমি তোমাদেরকে বলি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব দেখো শুরু করতে হবে এই আজকে আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন দিয়ে অঙ্ক করাচ্ছি নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন সিলেক্ট করব সেটা তোমরা বই নিয়ে বসবে এবং সেই অঙ্কটা ক্লা বোর্ডে করাবো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি প্রশ্নটা এখানে তোমাদের স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দিয়ে দিলাম বোর্ডে কিন্তু নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকেই বলবো কোন অঙ্কটা করাবো সেটা নিয়ে তোমরা বসবে বই নিয়ে তারপর আমরা অঙ্কটা শুরু করব কারণ অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে বইটা সামনে রাখলে প্রশ্নটা সামনে রাখলে অঙ্কটা ভালো মতো বুঝতে পারবে এবং সেটা মাথায় থাকবে আর যদি অঙ্ক প্রশ্ন দেখ প্রশ্ন না দেখে শুধুমাত্র টিচারদের কথা শুনে শুনে অঙ্ক বোঝার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু হবে না প্রশ্নের সাথে টিচারদের কথাগুলো মিলিয়ে তারপরে অঙ্কটা করার চেষ্টা করবে তাহলে তোমরা অঙ্কটা ভালো মতো করতে পারবে প্রথমেই বলি তিনটা আইটেম অঙ্কে প্রথমেই একবার লিখে ফেলতে হবে তিনটা আইটেম কি কি একটা হচ্ছে নিট লাভ যেটা আবণ্টন হিসাবে আসে আর একটা হচ্ছে মূলধন আর হচ্ছে উত্তোলন এই তিনটা আইটেম কিন্তু দুইবার এন্ট্রি করা হয় না আর বাকি এন্ট্রিগুলো কিন্তু প্রশ্ন অনুযায়ী বেশিরভাগই কিন্তু ডাবল এন্ট্রি করতে হয় যেমন মূলধনের সুদ আবণ্টনের ডেবিটে মূলধনের ক্রেডিটে বেতন আবণ্টন হিসাবে ডেবিটে মূলধন হিসাবে ক্রেডিটে তারপরে উত্তোলনের সুদ আবণ্টন হিসাবে ক্রেডিট সাইডে এবং মূলধন হিসাবে ডেবিট দিকে বসবে তারপর মুনাফার অংশ আবণ্টনের ডেবিটে মূলধন হিসাবে ক্রেডিটে ক্ষতি থাকলে ক্ষতি আবণ্টনের ক্রেডিটে মূলধন হিসাবে ডেবিটে আসবে এভাবে প্রত্যেকটা এন্ট্রি দুইবার হবে কিন্তু তিনটা আইটেম অঙ্কে একবারই বসবে তাহলে ছকটা করার পরে তোমরা প্রথমে তিনটা আইটেম অঙ্কে লিখে ফেলবে একটা হচ্ছে নিট লাভ লাভ লোকসান হিসাব থেকে যেটা আসবে প্রশ্নের একদম নিচের দিকে দেয়া থাকে লাভ লোকসান হিসাব নিট লাভ যত টাকা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে লিখে ফেলতে হবে অংশীদারদের মূলধনের ব্যালেন্সগুলো আর উত্তোলনের টাকা মূলধন উত্তোলন এবং নিট লাভ এই তিনটা আইটেম অঙ্কে একবারই বসবে বাকিগুলো কিন্তু দুইবার দুইবার এন্ট্রি করতে হবে এবার প্রশ্ন এবার চলে আসো অঙ্কে মূল অঙ্কে আমরা একটা আবণ্টন হিসাবে ছক করলাম ডেবিট ক্রেডিট আবণ্টনে ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিকে প্রথমে লিখে ফেলবা নিট লাভ তারপরে আসবে কি কি বসে ডেবিট দিকে হচ্ছে মূলধনের সুদ যেটা অংশীদারদের আয় হিসাবে ধরতে হবে কারবারের ব্যয় হিসাবে ধরতে হবে সেই জন্য এটা ডেবিটে আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব মূলধনের সুদ যেহেতু আমাদের এখানে মূলধন হিসাব করতে বলা হয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা আইটেমের আগে লিখতে হবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব মূলধনের সুদ দেখো এক্স ওয়াই জ্যাড তিনজন অংশীদার একজন অংশীদারের অতিরিক্ত মূলধন ছিল দুজন অংশীদারে কিন্তু অতিরিক্ত মূলধন ছিল না তাহলে এক্সের এক্স ছিল পনেরো হাজার টাকা এক্স সরি এখানে আছে ওয়াই ওয়াই পহেলা অক্টোবর তারিখে ওয়াই পহেলা অক্টোবর তারিখে বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করেন তাহলে এক্সের মূলধনের সুদ হবে যেহেতু দশ পার্সেন্ট করে পনেরো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট করলে পনেরো হাজার টাকা ওয়াইয়ের মূলধন ছিল প্রারম্ভিক মূলধন এক লক্ষ টাকা তার দশ পার্সেন্ট দশ হাজার টাকা আর একটা হলো মূলধনের সূত্রে আমি একটু এখানে দেখিয়ে দেয় তোমাদের এটা ওয়াইটা ওয়াইয়ের মূলধনের সুদ হলো দশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট সমান এক লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্ট এক লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্ট দশ হাজার টাকা আর হচ্ছে বিশ হাজার টাকার বিশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট করে ছয় মাসের এক অক্টোবর তারিখ অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তিন মাস তাহলে বারো ভাগের তিন অথবা কাটাকাটি করলে হবে চার ভাগের এক তাহলে বিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট দুই হাজার টাকা আমরা যদি তিন মাসে বের করি এটা হবে পাঁচশো টাকা দুইটা যোগ করে দশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে দেখো ওয়াইয়ের মূলধনের সুদ হলো দশ হাজার পাঁচশো টাকা এরপরে জ্যাড জ্যাডের মূলধন ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তার দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বের করার একটা সহজ উপায় হলো লাস্টের দিকের একটা সংখ্যা বাদ দিলে কিন্তু সেটা টেন পার্সেন্ট হয়ে যায় তার এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট হলো বারো হাজার বারো হাজার পাঁচশো টাকা তিনটা যোগ করলে আটত্রিশ হাজার টাকা 
মূলধন সুদ বের করে ফেললাম চুক্তিতে যেগুলো উল্লেখ আছে সেগুলোই কিন্তু আমাদের সমন্বয় করতে হবে আমি এখানে একটু ডাক দিয়েছি দেখো মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ ধরতে হবে এটা একটা সমন্বয় আমাদের তারপরে বেতন পাবে এখানে আছে জ্যাট সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য বেতন পাবে তাহলে এটা একটা সমন্বয় তারপরে এখানে এক জুলাই তারিখে তিরিশ হাজার টাকা জ্যাট এক জুলাই তারিখে তিরিশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে এটাও একটা ঋণের সুদ বের করতে হবে সুতরাং এটাও একটা সমন্বয় হিসাবে তোমাদের ধরতে হবে তা আমরা মূলধনের সুদ বের করলাম এবার উত্তোলনের সুদে যাও যেহেতু বছরের মাঝামাঝি সময় এখানে একটা মাঝামাঝিতে একটা আমি ডাক দিলাম আন্ডারলাইন করলাম মাঝামাঝি সময় বলা আসছে আমরা জানি উত্তোলনের সুদ বের করার কিন্তু অনেকগুলো নিয়ম আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রতি মাসের প্রথম তারিখ প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখ তারপর প্রতি মাসের শেষ তারিখ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে দুই গুণ দুই ভাগের তেরো গুণ আর তা এ গুণ দুই ভাগের তেরো গুণ আর তারপরে মাঝামাঝি এ গুণ দুই ভাগের বারো গুণ আর শেষ তারিখ হলে এ গুণ দুই ভাগের এগারো গুণ আর যদি বছরের একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া থাকে বা মাঝা মাঝামাঝি বলেই দিল সারা বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট উত্তোলন করে সেই ক্ষেত্রে গড় হারে ছয় মাসে ধরতে হবে অথবা বার্ষিক উত্তোলনের উপর গড় হারে ছয় মাসে ধরতে হবে এখানে যেহেতু মাঝামাঝিতে বলা আছে সেই জন্য আমরা এটাকে ছয় মাসেরই ধরবো এটা বলা না থাকুক বা থাকুক ছয় মাসে ধরতে হবে কিন্তু সারা বছরে মাঝামাঝি প্রথম শেষ কিছুই বলা নাই এক বছরের উত্তোলন দেয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রেও গড় হারে ছয় মাসে ধরতে হবে তাহলে উত্তোলনের সুদগুলো আমরা বের করলাম পনেরো হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট করে ছয় মাসের তাহলে পনেরো হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট ছয় মাসে বের করলে তিনশো পঁচাত্তর টাকা আর ওয়াইটটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট ছয় মাসে বের করলে পাঁচশো টাকা আর জ্যাডেটটা চব্বিশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট করে ছয় মাসে বের করলে ছয়শো টাকা টোটাল উত্তোলন সুদ হচ্ছে চোদ্দোশো পঁচাত্তর টাকা একটা একটা করে সমন্বয় আসো মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ আমরা লিখে ফেললাম জ্যাড সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে বেতন পাবে তাহলে বেতনের সমন্বয়টা যেহেতু বেতন পাবে বা বেতন পাওয়ার অধিকারী যদি বলা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বেতন আবণ্টনেও আসবে মূলধনেও আসবে বেতনের সমন্বয়টা সমস্যাটা তোমরা ভালো মতো মুখস্থ রাখবা বেতন সমন্বয় কিভাবে করতে হয় দুইটা জিনিস মাথায় রাখলেই বেতনটা আর কখনো তোমাদের ভুল হবে না একটা হচ্ছে বেতন ডেবিট করেছে কি না আর একটা হচ্ছে বেতন উত্তোলন করেছে কি না যদি উত্তোলন করে তাহলে সেটা মূলধন হিসাবে আসবে না আর যদি ডেবিট করে থাকে তাহলে সেটা আবণ্টন হিসাবে আসবে না এখন শুধুমাত্র বলা আছে বেতন বেতন পাবার অধিকারী অথবা বেতন পাবে তাহলে কিন্তু বেতন আবণ্টনে এবং মূলধনে দু জায়গায় আসবে তো যেহেতু প্রতি মাসে বলা ছিল প্রতি মাসে হলে অবশ্যই বারো দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ আমাদের এই হিসাবটা হচ্ছে বারো মাসের বা এক বছরের তো বেতন আমরা লিখলাম জ্যাডের জ্যাডের বেতন এরপরে আছে এরপরে ছিল তাদের উত্তোলনের পরিমাণ নগদ উত্তোলন ছাড়াও এক্স পাঁচ হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি যদি হিসাবভুক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আবণ্টনে আসবে না হিসাবভুক্ত না হলে আবণ্টনে লিখতে হবে মূলধনে তো লিখতে হবেই তাহলে এখানে আমরা এক্সের মূলধন ও পণ্য উত্তোলনটা লিখলাম এক্সের পণ্য উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা এরপরে আসবে তারপরে ওয়াই পয়লা অক্টোবর তারিখে বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনে অতিরিক্ত মূলধনের সূত্রে আমরা এখানে সমন্বয় করলাম পাঁচশো টাকা ধরলাম তারপরে জ্যাড এক জুলাই তারিখে তিরিশ হাজার টাকার কারবারে ঋণ প্রদান করে তাহলে জ্যাডের ঋণের সুতটা বের করতে হবে ঋণের সুতটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হয় বলে ঋণের সুতটা মূলধন হিসাবে যায় না সেজন্য ঋণটা ঋণের সুতটা যাবে ঋণ হিসাবে তাই আমাদের এখানে লিখতে হবে জ্যাডের ঋণ হিসাব জ্যাডের ঋণ হিসাব ঋণের সুদ দিয়ে টাকাটা বের করবে বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকার উপর আচ্ছা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ঋণের উপর যদি পার্সেন্টেজ দেয়া না থাকে তাহলে কত পার্সেন্ট নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের ঋণের উপর যদি পার্সেন্টেজ দেয়া না থাকে উনিশশো সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী ঋণের সুদ ধরতে হবে ছয় পার্সেন্ট আর যদি পার্সেন্টেজ দেয়া থাকে তাহলে তত পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে তিরিশ হাজার টাকার উপর ছয় পার্সেন্ট হারে ছয় মাসের বের করবো তিরিশ হাজার টাকা ছয় পার্সেন্ট হচ্ছে আঠারোশো টাকা আর আমরা যদি ছয় মাসের করি সেটা হবে নয়শো টাকা ঋণের সুদ বের করলে এরপরে আর তেমন কোনো সমন্বয় নাই তাহলে এতটুকু পর্যন্তই তো আমরা এখানে আবণ্টন হিসাবটা দেখো আবণ্টনে ক্রেডিট থেকে ডেবিট বাদ দিয়ে অর্থাৎ এতটুকু পর্যন্ত বাদ দিলে আসবে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা সেটাকে আমরা তিন দুই এক অনুপাতে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করব তিন দুই এক অনুপাত এখন কে কতটুকু অংশ পাবে সেটা বের করতে হলে তিন দুই একের একের যোগ করতে হবে তিন দুই একের যোগ ফল হচ্ছে ছয় তাহলে এক্স পাবে ছয় ভাগের তিন অংশ ওয়াই পাবে ছয় ভাগের দুই অংশ জেড পাবে ছয় ভাগের
ওয়াই হচ্ছে চৌষট্টি হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা এবং জেড পাবে ছয় ভাগের এক অংশ বত্রিশ হাজার দুইশো বাষট্টি টাকা এইটা হলো লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব তাহলে আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা কমপ্লিট করার পরে এবার আমরা বন্ধন হিসাবে যাব প্রথমেই বলেছিলাম যে তিনটা আইটেম আমাকে লিখে ফেলবো একটা হলো নিট লাভ মূলধন আর উত্তোলন দুইটা মূলধন ছিল একটা ওয়াইয়ের মূলধনও ছিল অতিরিক্ত মূলধন সেটাও লেখা হয়ে গেছে তারপর উত্তোলন লিখে ফেললাম আমরা তারপরে ব্যালেন্স লিখলাম লেখার পরে এবার আমাদের সমন্বয় লেখার পালা যেগুলো আবণ্টন আবণ্টন থেকে আসবে একটু দেখো মনে রাখবে লাভ লোকসান আবণ্টনে যেগুলো ডেবিটে আসবে সেগুলো কিন্তু মূলধন হিসাবে ক্রেডিটে আর লাভ লোকসান আবণ্টনে যেগুলো ক্রেডিটে থাকবে সেগুলো কিন্তু মূলধন হিসাবে ডেবিটে আসবে তাহলে এখানে প্রথমে মূলধনের সুদ আমি ক্রেডিট থেকে ডেবিট থেকে শুরু করি যেগুলো ক্রেডিটে যাবে মূলধনের সুদ প্রত্যেকের মূল ঘরে এখানে এক্স ওয়াই জেড তিনজনের মূলধন হিসাবটা একসাথে করবা আর যদি কেউ আলাদা করতে চাও এক্সের মূলধন হিসাবে আলাদা ওয়াইয়ের মূলধন হিসাবে আলাদা জেডের মূলধন হিসাবে আলাদা আমরা তিনটা একসাথে করে করছি সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি করার জন্য আর যদি তোমরা এটা কিন্তু টি ছক এই ছকটা হচ্ছে টি ছক আর চলমান জের ছকে করলে প্রত্যেকে তা আলাদাভাবেই করতে হবে ওখানে টি ছকটা করা যাবে না তাহলে মূলধন সুদ এরপরে আসবে এখানে বেতন ছিল বেতন আসবে ঋণের সুদ ছিল ঋণের সুদ দেবিটে ছিল কিন্তু এটা আসবে না এটা ঋণ হিসাবে যাবে আর মুনাফার অংশ আমরা বের করেছি মুনাফাটা যার যত টাকা মুনাফা এক্স হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো অষ্টআশি ওয়াই চৌষট্টি হাজার পাঁচশো পঁচিশ জ্যাড বত্রিশ হাজার দুইশো বাষট্টি টাকা আর ডেবিট দিকে কী কী আসবে দেখো উত্তোলনের সুদ উত্তোলন সুদ তিনশো পঁচাত্তর টাকা তারপর ওয়াই পাঁচশো টাকা জ্যাড ছয়শো টাকা পণ্য উত্তোলন ছিল এক্সের পাঁচ হাজার টাকা এবার আমরা এগুলো যোগ বিয়োগ করব মূলধন হিসাব অলওয়েজ ক্রেডিট ব্যালেন্স হয় হ্যাঁ কখনো ডেবিট ব্যালেন্স হতে পারে কোনো অংশীদার যদি যতটুকু টাকা কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করেছে তার থেকে বেশি টাকা নিয়ে ফেলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মূলধন হিসেবে ডেবিট ব্যালেন্স আসতে পারে তবে সেটা আমরা হায়ার ক্লাসে পড়াই অর্থাৎ বিবিএ বিবিএসএ অথবা অনার্সে আমরা পড়াই কিন্তু আমরা এখানে ইন্টার লেভেলে কিন্তু আমরা সেরকম অঙ্ক আমরা দেই না আমরা সাধারণ অঙ্ক দেই অর্থাৎ মূলধন হিসাব অলওয়েজ ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে ক্রেডিট সাইডই বড় হবে তাহলে ক্রেডিট দিক থেকে ডেবিট দিক বাদ দিয়ে দিয়ে যে ব্যালেন্সটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি অথবা যে নিতগুলো আমরা বলবো এক্সের টোটাল দুই লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা আসছে যোগফল ওখান থেকে আমরা পনেরো হাজার বিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা বাদ দিলাম বাদ দিয়ে দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো তেরো টাকা ব্যালেন্স তারপরে এরপর ওয়াইটটা ওয়াইয়ের টোটাল হলো এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পঁচিশ টাকা বিশ হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিয়ে আমি একটু বাঁকা করে লিখেছি কারণ এখানে লিখতে পারতেছি না ছোট হয়ে গেছে কলাম এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা এরপরে আসবে জ্যাডেরটা জ্যাডের টোটাল এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা এবং সেটা জ্যাডেরটা আসছে এক লক্ষ উনসত্তর হাজার একশো বাষট্টি টাকা চব্বিশ হাজার ছয়শো টাকা বাদ দিয়ে আসছে এই ব্যালেন্সটা হলো উনিশ সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে এখানে তারিখগুলো খেয়াল করো প্রথম তারিখটা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারপরে একত্রিশ অক্টোবরের এক তারিখে অতিরিক্ত মূলধন এনেছে অক্টোবর এক নবদান হিসাব দিয়ে আসবে আর এটা ব্যালেন্স ছিল অতিরিক্ত মূলধনটা নবদান হিসাব অতিরিক্ত মূলধন তারপরে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে এগুলো লাভ লোকসান আবণ্টন থেকে আসছে উত্তোলনটা সরাসরি লিখে ফেলবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে উত্তোলন সুদ পণ্য উত্তোলন আর ব্যালেন্সটা আমরা বের করবো ব্যালেন্সটা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ দুই হাজার বিশ সালের এক জানুয়ারি তারিখে ব্যালেন্স বিডি হিসাবে দেখাতে হবে এ হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক তারপরে এখানে আবারও আমি একটু বলছি তিনটে আইটেম অঙ্কে একবারই বসবে দুইবার না তিনটে আইটেমের মধ্যে কি কি আছে আছে নিট লাভ যেটা প্রশ্নে দেয়া থাকবে তারপর দেয়া থাকবে মূলধন অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ এবং অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধনটাও একবারই আসবে তাহলে তিনটা আইটেম অঙ্কে একবারই বসবে তোমরা যখন ছকটা করবে প্রথমেই তিনটা লিখে ফেলবে এই এগুলি আর কোনো কোথাও আসবে না তারপরে আমরা প্রশ্ন ধরে প্রতিটা লাইন ধরে ধরে প্রত্যেকটা সমন্বয় লিখব প্রথমে আবণ্টনে আবণ্টন হিসাবটা কমপ্লিট করার পরে আমরা মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করার সময় আবণ্টনের ডেবিটেরগুলো মূলধন হিসাবে ক্রেডিটে যাবে আবণ্টনের ক্রেডিটেরগুলো মূলধন হিসাবে ডেবিটে আসবে এভাবে আমরা মূলধন হিসাবটাও কমপ্লিট করব তাহলে এছাড়া অতিরিক্ত উত্তল এছাড়া দেখো তবে কারবারে কোনো বকেয়া খরচ বা আয় কোনো বকেয়া খরচ বা আয় বকেয়া আয় যদি থেকে থাকে সেটাও কিন্তু অঙ্কে একবারই আসবে কারণ সেটা কারবারের খরচ এই জন্য লাভ লোকসান আবণ্টনে আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে যাবে না সেটাও কিন্তু একবারই আসবে তাহলে প্রিয় ছাত্রীরা শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা একটা সম্পূর্ণ অঙ্ক করলাম যে অঙ্কটার মধ্যে মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ
এবং প্রতিদিন নিয়মিত আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো দেখবে তাহলে আমি আজকে আমার এই অনলাইন ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং বাসায় অবস্থান করবে আল্লাহ হাফেজ